আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন ভিউয়ার্স আজকে যে দেশটি নিয়ে আলোচনা করব যে দেশের ভিসা সম্পর্কে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ল্যাটভিয়া আমরা অনেকে জানি অনেকে শুনেছি ল্যাটভিয়ার দেশ সম্পর্কে ল্যাটভিয়া হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সেনজেনভুক্ত একটি দেশ ল্যাটভিয়ার ক্যাপিটাল সিটি হচ্ছে রিগা তারপর হচ্ছে ল্যাটভিয়ার যে কারেন্সি তাদের কারেন্সি হচ্ছে ইউরো আমাকে অনেকে ফেসবুকে এবং আমার ইউটিউবে অনেকে কমেন্ট করেছেন যে ভাই ল্যাটভিয়া ভিসা সম্পর্কে কীভাবে ভিসা পেতে পারি কোন জায়গা থেকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এই ব্যাপারে একটা ভিডিও বানান সো আমি তাদের উদ্দেশ্যে আজকে এই ভিডিওটা বানিয়েছি আশা করি উপকৃত হবেন সো আজকে আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমি ভিডিওটা ল্যাটভিয়ার ভিসা সম্পর্কে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কীভাবে আপনারা ল্যাটভিয়া ভিসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন কি কী ডকুমেন্টস লাগে কী কী রিকোয়ারমেন্ট তাদের এবং কোথায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার ভিডিওটি দেখবেন যারা আমার চ্যানেলে নতুন প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন কি কারণ আপনারা যদি আমার আমাকে সাপোর্ট না করেন আমি সামনে এগোতে পারবো না সো প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাকে সাপোর্ট করুন আর যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধুরা প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের দেশে কিন্তু ল্যাটভিয়া এম্বাসি নেই সো আমরা কিভাবে অ্যাপ্লাই করব আমাদের দেশে এম্বাসি নেই আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো আমাদের আমরা ইন্ডিয়া যেতে হবে অনেকে মনে করেন যে ল্যাটভিয়া অ্যাম্বাসি তো আমাদের দেশে নেই আমরা ইন্ডিয়া গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে হবে ভাই ল্যাটভিয়া ভিসার জন্য আমরা বাংলাদেশে গিয়ে বাংলাদেশ থেকে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো ইন্ডিয়া যেতে হবে না ল্যাটভিয়া যেই তাদের এম্বাসি সুইডেন এম্বাসি তাদের এম্বাসিকে রিপ্রেজেন্ট করে ঠিক আছে তো সো আপনি যদি ল্যাটভিয়াতে যেতে চান ল্যাটভিয়া ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে আপনাকে সুইডেন এম্বাসির মাধ্যমে আপনাকে ল্যাটভিয়া ভিসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে অ্যাপ্লাই করতে হবে তাদের এম্বাসিতে গিয়ে ঠিক আছে সুইডেন এম্বাসি আমি বলে দেবো সুইডেন অ্যাম্বাসিটা কোথায় আছে এবং আপনার আপনার কি অ্যাম্বাসি ডাইরেক্ট সরাসরি অ্যাম্বাসি অ্যাম্বাসিতে গিয়ে আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন না ভিএফএস গ্লোবালি গিয়ে অ্যাপ্লাই করবেন আমি অ্যাড্রেস এবং সব কিছু বলে দেবো আমার ভিডিও শেষে বলে দেবো ইনশাল্লাহ সো এখন আপনাদেরকে বলবো যে ল্যাটভিয়াতে আপনারা যাওয়ার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য আপনাদের কি কি ডকুমেন্টস লাগবে এবং ফিস কত দিতে হবে ঠিক আছে এবং এটাও বলে দেবো যে ল্যাটভিয়া ভিসা দুই সালে তাদের যে ভিসা ইস্যুর যে রেট ঠিক আছে কত পার্সেন্ট ছিল এবং কতগুলো রিফিউজ হয়েছে সেই ব্যাপারে আলোচনা করব কারণ দুই সালে তাদের যে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন জমা হয়েছিল তার মধ্যে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন এক লক্ষ একষট্টি হাজার সাতশো একানব্বইটা অ্যাপ্লিকেশন হয়েছিল ভিসার জন্য সেখানে ভিসা ইস্যু হয়েছে যে এক লক্ষ সাতান্ন হাজার ছয়শো আঠাশটি ঠিক আছে ভিসু ভিসা ল্যাডভিয়ান ভিসা ইস্যু হয়েছে সো আপনারা বুঝতে পারতেছেন তাদের যে ভিসার যে ইস্যুর যে রেট খুবই ভালো মাত্র চার হাজার একশো তেষট্টিটা ভিসা রিফিউজ হয়েছে দু সালে তার মানে একেবারেই মানে তাদের ভিসা রিফিউজাল মাত্র মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট ঠিক আছে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট না আরও আরও কম নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট তাদের ভিসা ইস্যু ম্যাক্সিমাম ভিসাগুলো ইস্যু হয়েছে মানে ফোর পার্সেন্টের মতো রিফিউজ হয়েছে তাহলে বুঝতেই পারতেছেন যে ল্যাটভিয়া ভিসা ম্যাক্সিমাম ভিসা ইস্যু হয়ে যায় ভিসা পাওয়া যায় খুব সহজে এবং তাদের যেই রিকোয়ারমেন্ট রিকোয়ারমেন্টগুলো অতটা ডিফিকাল্ট না অতটা তাদের অত রিকোয়ারমেন্টস অতটা মানে ইয়ে না কাগজ অত ডকুমেন্টসের দরকার হয় না আমি আপনাদেরকে একটা একটা করে বলবো তাদের কি কী ডকুমেন্টস দরকার হয় ভিসা ইস্যু করার ভিসা অ্যাপ্লাই করার জন্য এবং ভিসাটা অ্যাপ্লাই করতে হবে আপনাকে এটা মনে রাখতে হবে বাংলাদেশে বসে করতে পারবেন ইন্ডিয়া যাওয়ার দরকার নেই আপনাদেরকে সুইডেন অ্যাম্বাসির মাধ্যমে সুইডেন তারা সুইডেন অ্যাম্বাসি ল্যাটভিয়ান অ্যাম্বাসিকে রিপ্রেজেন্ট করে ঠিক আছে সো আমাদের ইন্ডিয়া যাওয়ার কোনো দরকার নেই সুইডেন অ্যাম্বাসি আমাদের দেশেই আছে তো আপনাদের ফার্স্ট যে কাজটা করতে হবে নাম্বার ওয়ান সেটা হচ্ছে আপনার অরিজিনাল পাসপোর্ট থাকতে হবে ভ্যালিড সিক্স মান্থ আপনাদের একটা ভ্যালিড পাসপোর্ট থাকতে হবে ছয় মাস ছয় মাসের উপর থাকতে হবে ছয় মাসের কম হলে হবে না এবং আপনার পাসপোর্টে দুইটা মিনিমাম দুইটা পেজ থাকতে হবে খালি পেজ থাকতে হবে যেখানে আপনার ভিসা স্টিকারটা বসাবে ভিসা স্ট্যাম্প করবে করবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে আপনার যদি প্রিভিয়াস কোনো পাসপোর্ট থেকে থাকে সেটার কপি থাকতে হবে এবং প্রিভিয়াস আপনার পুরনো কোনো ভিসা থেকে থাকে যদি কোনো দেশের সেটাও আপনাকে কপি করে সাথে অ্যাডাস্ট করে দিতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে ল্যাটভিয়ান যে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সেই ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা আপনারা অনলাইন থেকে নিয়ে তারপরে সেটাকে আপনারা ফিল আপ করতে হবে ফুল ফিল আপ করে সেখানে সাইন করে সুন্দরভাবে ওটা সাবমিট করতে হবে নাম্বার তিন হচ্ছে ফটোগ্রাফস আপনাকে ফটোগ্রাফস দিতে হবে থার্টি ফাইভ বাই থার্টি ঠিক আছে পঁয়ত্রিশ বাই পাঁচচল্লিশ সাইজের আপনাকে ফটো দিতে হবে
ইয়েতে স্টুডিওতে গেলে ওরা বুঝতে পারে যে সেনজেন ভিসার জন্য কি সাইজটা ব্যবহার ইউজ করে সেটা তারা বানিয়ে দেবে আপনাকে উঠিয়ে দেবে কোনো সমস্যা নেই তারপরে হচ্ছে যে জিনিসটা আপনার করতে হবে চার নাম্বার হচ্ছে কভারিং লেটার আপনার কভারিং লেটার অত্যন্ত জরুরি একটা এবং খুবই সহজ কভারিং লেটার কোনো ব্যাপার না আসলে আপনারা যদি এই বিষয়গুলো আপনারা না জানেন কভারিং লেটার কীভাবে বানাতে হয় এটা আমার ভিডিও দেওয়া আছে ভিডিওটা দেখে নেবেন এবং এই কভারিং লেটারটা আপনারা যে কোনো যারা ট্রাভেল এজেন্ট ভালো ট্রাভেল এজেন্টের দ্বারা ওনারা লিখে দিবে আপনাদের ওনারা ওনারা করে দিতে পারবে কোনো সমস্যা নেই তাদের এই ব্যাপারে অনেক আইডিয়া আছে এবং এরা রোজ করতেছে রোজ বানাইতেছে এই কভারিং লেটারটা মানুষের ভিসার অ্যাপ্লাইয়ের জন্য ঠিক আছে সো ওনাদের থেকে আপনারা জিনিসগুলো দেখে নেবেন বা করে নেবেন যদি আপনারা না পারেন ঘরে বসে যদি করতে পারেন তাহলে তো অনেক ভালো তারপরে আপনি যদি কোনো জব করেন গভর্নমেন্ট জব করেন অথবা কোনো কোম্পানিতে জব করেন সেটা তাদের এনওসি লাগবে ঠিক আছে অনুমতি পেপার লাগবে এনওসি নো অবজেকশন লেটার সেটা আপনাকে নিতে হবে এবং আপনি তারপরে যে ছয় নম্বরে যে কাজটি করতে হবে সেটা যে আপনি যে কোম্পানিতে চাকরি করেন সে সেই কোম্পানির কতটা সার্টিফাইড তার কত লাইসেন্স তার তার যে আপনি যে যে কোম্পানিতে চাকরি করেন তার রেজিস্ট কোম্পানির যে রেজিস্ট্রেশন পেপার ঠিক আছে এগুলি সব কিছু আপনাকে এবং আপনার ইয়ে যে আপনি যেখানে চাকরি করেন সেটার একটা আইডি কার্ড আপনি যে অফিসে চাকরি করেন তার আইডি কার্ড এগুলি নোটারি করে নোটারি পেপার নিয়ে সেগুলো অ্যাটাচ করে আপনার ফাইলের সাথে জমা দিতে হবে এটা হচ্ছে নাম্বার সিক্স ঠিক আছে সাত নম্বর হচ্ছে যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট আপনাকে ব্যাংক স্টেটমেন্ট ছয় মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট খুব ভালো একটা ব্যাংক স্ট্রং স্ট্রং একটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিতে হবে আপনার অ্যাকাউন্টে ছয় থেকে সাত লক্ষ টাকা থাকতে থাকলে চলবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনার যে মান্থলি যে ইনকাম সেটা আপনার ব্যাংকে কতটুকু ট্রানজাকশন কীভাবে হয়েছে সেটা তাদের তাদের দেখার বিষয় এবং লাস্টে যে একটা অ্যামাউন্ট থাকে সেটা ছয় থেকে সাত লাখ টাকা থাকলে চলবে কোনো সমস্যা নেই উপরে যত থাকে দশ লাখ পনেরো লাখ বিশ লাখ কোনো সমস্যা নেই তাতে আরও ভালো হয় তারপরে হচ্ছে আপনার যে এয়ার টিকেট আপনাকে রিটার্ন এয়ার টিকেট নিতে হবে রিটার্ন এয়ার টিকেট আসা যাওয়ার এয়ার টিকেট নিতে হবে তারপর হচ্ছে ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স নয় নম্বর যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স আপনাকে নিতে হবে অনলাইন থেকে অথবা ট্রাভেল এজেন্টদেরকে বললে ওরা করে দেবে দুই আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার টাকা নেবে ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্সটা বাংলাদেশে যে ডেল্টা একটা কোম্পানি আছে ডেল্টা ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স ওখান থেকে আপনারা করে নেবেন ইউরোপের জন্য সেনজেন কান্ট্রির জন্য ঠিক আছে তারপর হচ্ছে নাম্বার টেন নাম্বার টেন হচ্ছে আপনার হোটেল রিজার্ভেশন হোটেল রিজার্ভেশনটা আপনাকে করে নিতে হবে আপনি যতদিন থাকবেন ওখানে এবং যতদিন আপনার যে আইটিনারি ঠিক আছে আপনি যে এয়ার টিকিট বুকিং দিয়েছেন আপনার যেদিন যাবেন সেদিন থেকে যেদিন ব্যাক করবেন সেদিন পর্যন্ত আপনাকে হোটেল বুকিং দিতে হবে সেখানে ল্যাডবিয়াতে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে নাম্বার এগারো নাম্বার যদি আপনাকে কেউ ইনভাইট করে ইনভাইটেশন লেটার যদি আপনাকে কেউ ইনভাইটেশন লেটার পাঠায় ল্যাডবিয়া থেকে আপনার কোনো ফ্রেন্ড অথবা ফ্যামিলির কেউ যদি আপনাকে পাঠায় সেটা আপনি দিবেন সেটা হোটেল রিজার্ভেশনের ক্ষেত ক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর যদি না থাকে ইনভাইটেশন লেটার যদি না থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন হোটেল রিজার্ভেশনের পেপারটা দেখিয়ে ঠিক আছে সো আশা করি এ পর্যন্ত আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কি কি ডকুমেন্টস লাগে এবং লাগবে তারপরে হচ্ছে যে আপনার এই হচ্ছে যে ডকুমেন্টস এই এগারোটা ডকুমেন্টসের মধ্যে মিনিমাম দশটা ডকুমেন্টস আপনাকে ফাইল বানাতে হবে দশটা ডকুমেন্ট সুন্দরভাবে আপনাকে বানিয়ে একটা ফাইল বানিয়ে তারপরে আপনাকে নিতে হবে এটা আপনাকে ভিএফএস গ্লোবাল গুলশানে আসে এটার অ্যাড্রেস হচ্ছে আপনার গুলশানে গুলশান গুলশান দুইতে হচ্ছে সুইডেন অ্যাম্বাসি যে অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার এটা হচ্ছে তাদের অ্যাম্বাসি না অ্যাম্বাসি হচ্ছে আলাদা জায়গা আর তাদের যে ভিসা সেন্টার সুইডেন অ্যাম্বাসি এটা ভি ভিএফএস গ্লোবাল লেট বি অ্যাম্বাসিকে রিপ্রেজেন্ট করে সো আপনাকে ভিএফএস গ্লোবালে গিয়ে ঠিক আছে আপনার ডেল্টা লাইফ ডেল্টা লাইফ একটা টাওয়ার আছে গুলশানে ওটা সানডে টু থার্সডে ওপেন খোলা থাকে আপনাকে এই টাইমের এই সময়ের ভিতর গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে হবে প্রসেসিং টাইম টাইম নেবে পনেরো থেকে বিশ দিন অথবা দশ থেকে পনেরো দিন এরকম টাইম নিতে পারে ঠিক আছে লাটবিয়া যে ভিসা কস্ট ভিসা ফি সেটা হচ্ছে যে সাত হাজার ছয়শো উনাশি টাকা আপনাকে ভিসা ফি দিতে হবে ওখানে তো আপনার সাথে করে আপনাকে নিয়ে যেতে হবে সাত হাজার ছয়শো উনাশি টাকা আপনাকে সাথে করে নিয়ে যেতে হবে ঠিক আছে সো এই ছিল যে লাটবিয়ার ভিসা প্রসেসিংয়ের যে সিস্টেম আমরা আমরা অনেকে জানি না বাংলাদেশ থেকে আমরা ল্যাটবিয়া কারণ ল্যাটবিয়ার অ্যাম্বাসি বাংলাদেশে নাই আমরা অনেকে কনফিউজ এই ব্যাপারে যে আমরা জানি না যে ল্যাটবিয়ার কোনো অ্যাম্বাসি বাংলাদেশে না আমাদেরকে ইন্ডিয়া যেতে হবে আমাদেরকে ইন্ডিয়া যেতে হবে না আমাদেরকে বাংলাদেশে সুইডেন অ্যাম্বাসির মাধ্যমে সুইডেন অ্যাম্বাসি ল্যাটবিয়া অ্যাম্বাসির রিপ্রেজেন্ট করে সো আমরা সুইডেন অ্যাম্বাসিতে গিয়ে সুন্দরভাবে ল্যাটবি
অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর যারা মিডল ইস্টে আছেন মিডল ইস্টের ম্যাক্সিমাম দেশগুলোতে ভিএফএস গ্লোবাল আছে মিডল ইস্ট থেকে যেমন সৌদি আরব দুবাই কাতার তারপর হচ্ছে কুয়েত এইসব দেশে থেকেও আপনারা ল্যাটবিয়ার জন্য ল্যাটবিয়া দেশ সেনজেন দেশের কান্ট্রির জন্য আপনারা ভিসা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সেনজেন ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যারা মিডল ইস্টে আছেন সৌদি আরব থেকে হোক দুবাই থেকে হোক যেখান থেকে হোক আপনারা করতে পারবেন ডকুমেন্টস এগুলাই লাগবে হয়তো দু চারটা ডকুমেন্টস এক্সট্রা লাগবে কারণ আপনারা যখন কফিলের চাকরি করেন অথবা কোম্পানির চাকরি করেন সেম এগুলাই বাস দু চারটা ডকুমেন্টস হয়তো একটু রিকোয়ারমেন্ট থাকবে সো আপনারা এগুলা সাথে করে দিয়ে তার এই সেম ডকুমেন্টসগুলো দিয়ে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ নাইনটি আপনাদের ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং অন্যান্য দেশের থেকে অন্যান্য দেশের তুলনায় এই দেশটা খুব সুন্দর এবং ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে খুবই মানে সম্ভাবনামূলক ঠিক আছে আপনারা ভিসা পাবেন ইনশাআল্লাহ সো আশা করি এই ভিডিওটার মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হবেন যদি উপকৃত হন আমার ভিডিওটা লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ তো আজকে এই এতটুকুই ভালো থাকবেন